欢迎来到风华绝代，我是只分享好故事的佳楠，感谢您的观看与订阅。每部影视剧中都会出现错综复杂的人性交织，优秀真实的作品中有故事有特点的反派必不可少的，就像那句话所说，正是反派成就了英雄。身处演艺圈中，明星能够接到的角色各有不同，可能每次都会有全新的体验。其中就有不少人是通过扮演的反派角色，成功获得观众认可，在事业上迎来了高光时刻。今天要提到的人，就曾因出演反派走红，如今更是被称为台湾本土剧一哥，他就是谢成军。现在已经四十九岁的谢成军，从三十岁开始出道那年算起，已在演艺圈奋斗了近二十年，是个不折不扣的老戏骨，出演过很多经典角色。二零零四年，偶像剧《斗鱼》爆火，谢成军在其中扮演反派阿豹。作为剧中的狠角色，谢成军出场自带压迫感，将人物刻画的入木三分，给观众留下了深刻的印象。成功走红后，谢成军开始参加本土剧，忙碌的时候每天只睡两个小时，身体一度亮起了红灯。经过多年的苦熬坚持，凭借着《甘味人生》中的表现，他成功的稳坐了本土剧一哥的位置，成为了收视率的保障。二零一八年，谢成军拍完《金家好儿媳》后，选择了给自己放个假，打算好好的休息休息，带着家人四处旅游，感受久违的家庭温暖。决定吸引的时候，谢成军的粉丝多有不舍。对此，谢成军安慰道：“自己只是短暂的休息，演戏是主业，不会忘记的。未来还会有新作品带给大家。”果不其然，二零二零年底，他空降影视剧《天之娇女》，在其中饰演帅气的日本社长。虽然只有十分钟的露脸镜头，但却将收视率成功拉高，八点档男神的称号实至名归。即使两年未曾拍戏，但在社交平台发起的投票中，谢成军依然排名靠前，当选了网友心中最爱的男星，可见依旧人气十足。重返八点档后，谢成军心中十分感慨，接受采访的时候提到自己为何付出，他表示很大的程度上是因为自己的母亲。原来母亲是他的忠实粉丝，只要是谢成军参演的剧，他都会全部看完。这两年谢成军没有拍戏，母亲就每天都在念叨，希望他赶紧去拍戏，否则自己都没有新剧可以看了。谢成军确定重新拍戏后，母亲比粉丝们还要开心。不过谢成军复出后的首部剧却被母亲吐槽死人脸，说他表情太少，也是让人哭笑不得。单看谢成军影视作品的话。很难想象，在生活中，她是一个十足的宝妈代表。她和父母的感情十分深厚，出门旅游的时候也会陪在母亲身边。参加节目时，谢成军提到自己是家中老幺，母亲从小就精心照料自己，四十九年的时间，自己都和父母同住，衣食住行也由母亲照顾，这也导致了自己对生活一窍不通。待在家里的时候，谢成军什么都不用做，一切都由母亲代劳。他连切水果、洗衣服都不会，甚至连洗衣机的按键都没有按过。隔天没有工作的时候，母亲还会提前询问明天什么时候叫他起床。谢成军的描述确实有些让人难以置信，但他还是很有孝心的，选择住在家里也是希望多陪陪父母，让他们感到自己被需要。考虑到父母年事已高，他每年都会带他们去旅游，让他们感受美好的西洋生活。原本谢成军打算自己买房。可在他存钱的时候，姐姐有次悄悄地和他说，在谢成俊付定金的那天，母亲整晚都没有睡着，想着儿子要离开身边，突然不知道生活怎么过了，感觉失去了所有动力。了解到母亲的心情后，谢成俊体贴地告诉母亲，买了新房之后，自己会两边换着住，自己的衣服还是会带到母亲这里洗，不会让母亲感到孤单。虽然自己买了房子，但谢成俊还是常常回到母亲那里。每周待在新家不超过三天，还因此被朋友们调侃：“新家像是个私人招待所。”除了平时里的拍戏外，谢成俊也有不少副业，手摇茶、中餐酒馆、洗发水品牌等等。但最近因为环境的原因，关停了大部分的商铺，这让他每月损失达到了八十多万。为了鼓励员工，在承担损失的情况下，谢成俊还拿出钱来给员工们发了年终奖，并且带着他们就近旅游。让他们在保证安全的同时放松身心。正是这样善良大气的性格，谢成军在圈内也有不少好友。在餐饮业冷冬的时候，他的好友都帮忙订购手摇茶。
光顾谢承俊的生意，这样的友情令人羡慕。私底下的谢承俊爱笑又温柔，常常会和网友互动，给大家带来快乐。有次他晒出年少时的照片，晒出的照片中，谢承俊留着飘逸的长发，穿着时尚的牛仔裤，完全就是木村拓哉的翻版，年代感扑面而来，仿佛将大家带回了木村拓哉那个时代。谢承俊向网友们分享。自己念大学的时候是木村拓哉的忠实粉丝，那时候自己会买偶像的作品，还将头发留长，穿着打扮也向偶像靠近。末尾谢承俊提到，那真是笨笨的单纯的时代。每个人青春的时光中都曾出现过自带光芒的偶像，谢承俊也不例外。不过当时的他或许也没有想到，未来的自己会成为他人的偶像。在谢承俊重新翻红后，有人看到他的名气。并在网上假冒他的身份，想要以此来谋取利益，没想到被正主给发现了。了解到有人假装自己后，他也感到相当无奈。在社交平台上面，谢承俊的粉丝超过了三十五万。为了防止有人受骗，他特地将自己的账号截图出来。之后，他还幽默地进行了回应，称假扮自己并没有太大的好处。他表示自己不帅又不红，如今也已经不是小鲜肉了，身材也没有保持好。最重要的是，自己名下又没有豪宅、豪车，不明白为何这样还有人模仿的。对此，粉丝们纷纷回应：“仔哥实在是太客气了，直接不去理会就可以了。”有这样温柔的偶像，粉丝也都十分佛系，不喜欢去争辩太多。正如有网友说的那样，谢承俊就是太帅了，所以才会总有人想要模仿。因为从小就是家中的老幺，谢承俊在家人的关爱下长大，并未受到太多挫折。所以他的性格阳光又善良，同谢承俊拍过戏的演员都会称赞他太可爱。熟悉他的朋友总是会提到，在电视上演坏人的谢承俊和生活中完全判若两人，就连表情都没有任何相似的地方。谢承俊也常常调侃说，或许自己恰好长了张坏人脸，所以大家看到花絮的时候才会感觉反差这样大。入行这么多年来，谢承俊也算圈中的前辈了，但他却始终保持着单身。目前也没有结婚的打算，但网友们却十分关心他的感情生活。由于谢承俊和曾婉婷是二十多年的好友，两人之间的感情非常好，因此常常会受到外界猜测，他们会不会从朋友变成恋人？这在演艺圈并不少见。有次谢承俊通过社交平台向曾婉婷表达思念之意，写道：“好久不见，你还好吗？”很快，曾婉婷也进行了回复，直接说：“哥哥怎么这样公开的告白了？”自己也很想念哥哥，一直被称为荧幕情侣的两人，因此受到了不少猜测。对于他们的粉丝来说，看到这样的对话，心情都非常的激动，喊话这是打算公布恋情了吗？不过事后两人都表示，这只不过是兄妹的日常，希望大家不要误会。提及和曾婉婷的感情时，谢承俊也坦言，两人认识的时间太久，对彼此都无比的熟悉，很难发现成为恋人关系。在他的心中。曾婉婷就像亲妹妹那样。说到两人无法在一起的原因时，他幽默地表示：“曾婉婷赚的实在太多了，自己害怕养不起。”可见私底下的关系非常好。网上那段被误会的告白，也是因为由于环境原因待在家里，两人很长时间没有见面。谢承俊突然感觉不太习惯，还是很想念从前的生活，这才喊话了妹妹。其实，在两人的生活中，这样的互动有很多。参加《一代女王》的时候，谢承俊说曾婉婷很漂亮，追求她的男生也有很多，自己总是没有机会。曾婉婷听到以后，做出惊讶的表情，直呼终于等到谢承俊的表白了。吵闹玩笑之间，可以看到深厚的感情，这样细水长流的友情还是很让人羡慕的。就像谢承俊接受采访时说的那样，双方已经熟得不能再熟了。曾婉婷在自己面前完全没有明星的包袱，两人相处得很舒适。双方的父母也都认识，他还透露，曾婉婷只有在熟悉的朋友面前睡觉时才会连嘴巴都张开。这么多年相处下来，他们早已经成为了亲兄妹那样。希望热情又善良的谢承俊能够找到相守一生的人，家庭美满幸福。同时，也期待他未来有更好的作品带给爱他的观众们。今天的故事就讲到这里啦。如果你对本期视频有任何感想或建议，并与三立旗下电商平台。合作，他二十一日表示，可能明年回归戏剧圈。谢承俊去年在南港买了一间约二十七平、三千多万的房子。
。每月房贷十多万，谢成军对一年没拍八点档，刚开始说没损失多少。王宇杰接话：“怎么可能没多少钱，少几栋房子了吧？”谢成军说：“即使要扛房贷，仍决定狠心放长假休息。”与家人到处旅行，转型从商和拍戏比较。谢成军说：“当然还是演戏比较累，品牌大多交给信任和专业的伙伴管理。至于王宇杰忙拍八点档，对品牌也亲力亲为。合作伙伴夸他跟八点档里看到又疯又坏角色不一样。”他说：“当然了，电视上看到的我很恐怖。”身为本土剧男神之一。谢成军的感情状态一直备受关心。谢成军在2004年以电视剧《斗鱼》反派角色阿豹闯出名号，至今仍单身的他，曾被一周刊拍到与男性友人共吃一份烤布蕾，遭影射为同性恋。他当时回应媒体：“两人就是认识十年好朋友。”坦然表示：“都什么年代了，没什么感觉，不介意被这么说了。”所以没什么好澄清的。其实，私底下的谢成军早被归类为同志天才。谢成军曾在本土剧《世间情》饰演要角杜瑞峰，表现不俗，深受观众喜爱。本名谢金壮的他，毕业于世新大学广电系，二零一一曾获雅虎票选最受欢迎电视男演员奖，也曾推出写真书。私藏男人谢成军，有一票死忠的同志粉丝。原是娱乐记者的谢成军，改当演员后，刚开始接拍偶像剧没大红，后来勤练闽南语，以阳刚外貌转战本土剧。一周刊报道，他十三年来一共拍了六档戏，戏中共结过十七次婚，老婆包括曾管婷、高宇珍、王宇杰等人，都是水当当女星。也许因为结婚戏拍多了，每次被问感情，谢成军总说推说。我对结婚这事很无感，至今还是孤家寡人。谢成军出道多年，因工作认识曾管婷，两人的交情将近二十年，十分深厚。而他日前无预警在脸书跟曾管婷告白，被一堆网友起哄，赶快结婚。对此，他笑说太熟了，称女方就是妹妹。谢成军因在脸书粉砖标注曾管婷，含情脉脉地写道：“好久不见你了，你好吗？依旧聪慧，依然美丽，随心所欲的依赖。”曾管婷并附上三个眼冒爱心的表情符号，让女神害羞不已，娇喊：“怎么在大众面前跟人家告白？我也想我亲爱的哥哥。”暧昧不明的互动耐人寻味。果真勾起吃瓜群众的好奇心，忍不住留言：“拱两人应该要闪电结婚，甚至觉得他们就是下一对舒淇和冯德伦。”没想到，他有次突然在社交平台上晒出一家三口，其中一张照片中他搂着曾管婷，下秒女方闭眼嘟起嘴准备献上一吻，看起来十分深情。另一张则是他抱着小婴儿，两人都望着宝宝微笑。画面看起来俨然就是一家人。贴文中还写道：“我的老婆，我的妹妹，我的好朋友，生日快乐。”不过最后也附注“伟一家三口”。贴文随即引发讨论，网友纷纷留言：“敲碗祝福管婷生日快乐，公开了就要在一起。”事实上，谢成军和曾管婷合作过多部八点档，还曾在戏中有一段情。因此培养出好感情。此前两人还有一张在机场的亲密合照，当时曾管婷更表示度蜜月就没必要公开了。只见谢成军将手搭在他的肩上，而他也靠在谢成军的胸膛，闪瞎大票粉丝。但其实两人只是在机场巧遇，目的地却完全不同。因此度蜜月一说，可能只是逗弄网友的玩笑话。而就在前不久，谢成军又转发曾管婷的新闻，感性留言：“好久不见了，你好吗？依旧聪慧，依然美丽。”随心所欲的曾管婷，文末还大放圈到对方的社交账号，向他表达想念。曾管婷看到以后，赶来回复，害羞调侃道：“怎么可以在大众面前告白？”
，但随后又坦诚，一样想念亲爱的哥哥，暧昧不明的互动依旧耐人寻味，也果真勾起群众的好奇心，忍不住留言：拱两人应该要闪电结婚，但两人针对此次绯闻，依旧还是那套说辞，称认识快二十年。熟到不能再熟，谢成军还调侃对方太会转，不可能养得起曾管婷。最后更强调对方只是他的妹妹，直接表示不能娶对方。他还曾在上节目时笑说，平时跟很多漂亮女艺人相处，但他们都不把他当男生看，尤其是跟他以兄妹相称的曾管婷，因为已经太熟悉。甚至会毫无顾忌地在他面前张大嘴巴睡觉，完全不在意形象。但曾管婷只有在熟人面前才会这样，可见两人的友情有多好。过去时常聚会的他们，之前因为疫情长达两个多月没见，使得谢成军有感而发说，上一次见面还是疫情前去他家吃饭聊天，还借此感慨道。以前可能每个礼拜会看到的朋友和同事，而因为疫情，目前基本上都不能见面，所以会感觉很久。但实际上并没有，只是每个人压抑的心情太闷，所以很多人说关不住。可对此现状，大家也没有任何办法。对疫情透露出深深的无奈。值得一提的是，谢成军还曾被拍到与男性友人共吃一份烤布蕾。遭影射为同性恋，不过他当时很快就出来回应媒体，说两人就是认识十年的好朋友，也坦然表示，这个年代的观念已经很开放了，并不介意被这么说，所以也就没什么好澄清的。谢成军个性随和，本就交友广阔，再加上长期拍戏以及经营餐酒馆，好友越来越多。先前许久没拍戏的他。除了主演《三立》《天之娇女》外，一连接演二部电影。日前，他因敢拍电影《山中森林》，在招待所外脱照群聚哈烟，做出不良示范而被网友指证。随后，记者目击他改抽电子烟，当时也正在与一名瘦高的短发型男及一名帽檐压得极低的短发妹和女性友人。相约复兴南路巷内的意式舒食料理餐厅小聚，而且他与白衣短发妹是并肩而坐，瘦高型男则坐在他对面，被型男靓女夹击，他在席间笑得不亦乐乎。随后也向外界表示，白衣短发妹就是歌手戴爱玲，说两人很熟，共同朋友很多，之前还曾一起练舞，当天俨然两男两女约会的节奏。谢成军的眼神流连在型男和身旁的戴爱玲两人间，聊得兴起时，还会将手大辣辣的跨在戴爱玲椅背上，高谈阔论。戴爱玲也自动搭在他背上，看起来十分热络。他在席间电话接不完，频频走出餐厅外讲手机，也会把口罩拉下，抽起电子烟，一改之前抽纸烟的习惯，返回店内后。他戴上口罩走到柜台，大方刷卡买单，才回到座位上继续畅聊，直到晚间，他们一行人才戴上口罩离场。戴爱玲拿出手机合影留念，在餐厅门口和他大玩自拍。他在旁贴心的帮同性友人提包包，一左一右，开心的搭着型男及戴爱玲的肩合照。好人缘不在话下。随后，大伙分道扬镳离去，他才和同性友人一起离开。瘦高型男一路相伴走到大安路上，买隐形眼镜用品，在散步去忠孝东路上继续逛街。面对疫情的无情，他表示，现在和朋友见面的第一句话都是“好久不见”，除了与拍戏工作遇到的人较常接触，其他朋友都不太敢出来，也就少见面了。趁现在情况好一些，大家就赶紧出来聚一聚。谢成军在线采访被问到此事，笑说：“我们认识快二十年了，太熟了，不太可能养不起他。他自己那么会转，他就是我妹妹。”还开玩笑说自己常跟很多女神相处，但他们都不把自己当男生看。另一个女神级的好友高宇真日前因 P U 一桌精品被网友算。把这些买名牌的钱拿去，跟贾永杰一样做公益，不是很好，让他火冒三丈回枪。
不要在那边嘴炮了。你又知道我没有做了，没有上新闻，没有泼文，就是没有做嘛。不要再有这种肤浅愚昧的想法，就是有你们这些看到什么说什么的乱源。谢成军很为高宇珍暴屈，因为太多网友只看表面，都不知道他们早就默默做很多善事，只是没讲出来，觉得他受委屈了。不过他那么聪明伶俐，这点小事。不需要我特别安慰，会过得去的。谢成军也透露，过去因为拍《意难忘》差点双眼失明，也因为常要下跪而留下膝盖痛的后遗症。更说，只要拍戏就会长疱疹，让对戏女演员都很怕跟他拍吻戏。他还表示，妈妈是他的头号粉丝，每部戏妈妈都会准时收看，也会不时关心他的身体状况。但当戏下档后，又会问他下部戏什么时候拍，生怕他没有工作，让姐姐都忍不住对妈妈说：“让你儿子休息。”而妈妈也是谢成军心中最柔软的一块，因妈妈有脊椎方面问题，他便带妈妈到处治疗，现在已经恢复不少，也让他骄傲地说：“妈妈很勇敢